At the northeastern edge of Austria, on the banks of the Danube, lies Vienna. Already a flourishing city during the Habsburg Empire, the capital of Austria is a city of music, thanks to Mozart, Strauss, Haydn, Schoenberg and Mahler, and a city of dreams thanks to Sigmund Freud. Surrounded by a grand boulevard, the Ringstrasse, the center elates the city's past and opens its doors to the future. A variety of architectural styles, ranging from Baroque to modern, attract tourists from all over the world. Along a main road leading from the west into the heart of the city, Vienna reveals an animated and tasty side. The Naschmarkt, a flow of joyous food on display. Winding for roughly 800 meters over the covered Wien River, the Naschmarkt is a city of food. Here, local goods and foreign delicacies are on offer, making the location a lively, sensual, and seductive urban mix. A throng of buyers and onlookers meander through the narrow alleys laden with stalls. Excited by the scent of spices, distracted by the smell of sausages and Middle Eastern roasts, stunned by the diversity of gourds, tubers, foliage and exotic fruit on display. The Nashmarkt is in vogue, a hotspot for taste and communication. Visitors don't only come to buy, they pilgrim to the market to meet with friends, chat, drink a glass of wine, and report the latest on who's who in Vienna. A journey into the food on offer at the market must start with Kaiserland, a stall that many Viennese call the paradise of cheese. Here you can find varieties coming from different origins, as well as those from Austria, the essence of their cheese-making excellence. Undisputed masters in the preparation of cheese, Austrians have made this food the country's gastronomical treasure. Ja, da haben wir ganz einen guten Bergkäse aus dem Ländle, aus Siebratzgefühl. Da für die Kinder da die sagen, sechs Monate gereift. Gut. Ja, Dann oder, ja. oder wenn Sie vielleicht mögen, eine andere Idee wäre noch, der Heublumenkäse. Like winemakers, each producer gives a distinctive touch to their cheese and this can change from year to year. <laughs> Helena Harrer and all those serving at Kaiserland are similar to fine sommeliers. They match the desires of their customers with a variety of tastes on offer. Then, probieren wir zuerst natürlich den etwas milderen. Ja. Und so ein Herr Beihalter, der hat mit seinen Käsen, sprich Bergkäse, sechs Monat, zwölf Monat. Aha. Und mit den herrlichen Bachensteiner, a Rotschmierkass, a Köstlichkeit. Mm. Das ist beim Papa was. Ja. Das ist eher für mich etwas. Ja. Ja. Den nehme ich auch dann auf alle Fälle ja. mit. Ja. Hat, er wieder Gold, das ja hat er wieder Gold gemacht. The secrets are in the making. The spicy, aromatic cheese is prepared in copper boilers by a cheesemaker in Western Austria. As with a number of other Austrian specialities, it is made using raw cow milk. <laughs> Most come from the Alps, where the water is pure and the meadows are rich and natural. Here, cooperatives uniting farmers and cheesemakers produce several cheeses. Among them is a special sour one made with skimmed milk called the Tiroler Graukäse. In the Tyrolean Alps, it is usually eaten with oil, vinegar and onions. <laughs> On Fridays and Saturdays, the market hosts farmers that produce fruit and vegetables in the region surrounding Vienna. 
Gerhard Zubeck believes in direct contact with his customers so that they can understand more about the products he cultivates. One of his specialities is the Styrian pumpkin seed oil. With an intense nutty taste, this characteristic oil serves as a salad dressing when combined with honey or olive oil. Surprisingly, it can also be used on desserts, giving vanilla ice cream a nutty flavor. As Gerhard reveals, pumpkin seed oil is a valuable dietary supplement, preventing arteriosclerosis and regulating cholesterol levels. Gerhard leads the production of an organic farm not far from Vienna. Austria is the number one country in Europe for the amount of organically farmed land. We have up to 60 different sorts and 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 varieties, and we try to have a variety, even though it's of course relatively difficult in this size. Von der betriebswirtschaftlichen Seite ist auch so zu anzulegen, dass es wirtschaftlich geführt werden kann. The farm has the ambition of bringing healthy food to the Viennese, as well as the idea that it is possible to develop our agriculture and make it profitable. Wir haben einen 90 Hektar Betrieb, hauptsächlich und schwerpunktmäßig mit biologischen Feldgemüsebau. Inzwischen äh, haben wir über 100 Mitarbeiter in der Hochsaison. Das heißt, es zeigt sich auch immer wieder, dass äh, die Landwirtschaft, wenn sie sich um die Vermarktung bemüht, um die Vermarktung kümmert, wenn sie Wertschöpfungsstufen am Hof lässt, eben auch einen, einen Beschäftigungseffekt haben kann. The farm is a model promoting local development and counting on nature. The sun and wind are used to provide the energy they need. Wood is used in all their constructions. We have the luck here in Glinzendorf, near the city, to be. All that we have to live here, also our marketing ideas, function only from the reason that we. The inspiring concept makes the direct link between farmers and consumers a successful philosophy. The most outstanding of all the stores at the Nashmarkt is the vinegar store run by Erwin Gegenbauer. Erwin is a true lover of products that come from nature. His fruit and balsamic vinegars are in high demand from New York to Tokyo, both amongst connoisseurs and top chefs. Spargel ist vielleicht recht interessant, ja, aus dem Saft des weißen Spargels, ja, ähm, erzeugen wir dann diesen durch doppelte Gärung den Spargelessig. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Sauce Hollandaise machst äh, in der Spargelsaison, zum Spargel dazu, und du weißt ja, in die Sauce Hollandaise muss Essig hinein, dann verwende ich einen Spargelessig. Ich hebe quasi das Aroma des Spargels mit dem Spargelessig noch einmal hoch. Das ist interessant, ja. Ja, das ist ganz interessant. Ja. Also ihr seht, das ist eben pur aus der Frucht und das ist ein großer Unterschied. Ja. While most people think of it being only made from wine, vinegar only requires a fermentation of sugar and can be made from almost anything that contains it. Fruits, grains, whey, sugars or vegetables. Uh, Quitte, kennt ihr? Ja. Ja. Hm. Intensiver. Ja. ja. Mit so leichte Honigaromen. Obwohl wir natürlich keinen Honig hineingeben, ja. Ja, dann haben wir den. Okay, dann machen wir das nach. Okay. Wir haben uns überzeugt. Ja. ja. Spargel. Spargel. Und den, äh, Erwin collects the fruit he uses for his vinegar from the region. The raspberries are from the Viennese forest. 
The black currants are from the northwestern region of Austria, and the blueberries grow in Styria. Erwin's favorite fruit comes from a rather special place in the city of Vienna, the gardens of Schönbrunn. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass in Schönbrunn äh, tolle Früchte geben soll. Also lächerlich Schönbrunn, da denkt man noch an das Schloss und an die Sissi und, und vielleicht an den Kaiser Franz Josef, unsere K&K-Zeit, bis ich dann tatsächlich fündig geworden bin und hier diese Quitten gefunden habe. Und äh, man hat mir die Quitten zur Verfügung gestellt, weil sie gedacht haben, das ist ein interessantes Projekt aus Essig zu erzeugen und habe mich extrem verliebt, nicht nur hier in dieses wunderbare äh, Hinterland des Schönbrunner Schlosses, wo Gärten sind mit verschiedenen Wildfrüchten und die Quitte hier um in dieser kk atmosphäre gedeiht. These gardens have been bearing a vast variety of rare and wild fruit for over 200 years. Die Quitte ist für mich ja eigentlich die Götterfrucht. Ein, ein, ein Parfum unter den Früchten. Und diese zu verarbeiten ist sensationell. Man hat sie ja fast vergessen, diese Frucht. Man verwendet sie nicht mehr, weil sie bitter ist, weil sie herb ist, weil sie sauer ist. Aber genau diese Geschmackskomponenten, die sind ja ein Teil unseres Geschmacksempfindens, wenn ich jetzt denke an, an süß, sauer, salzig und bitter. Bitter ist nicht mehr vorhanden in unserer Küche und eine so extreme Geschmackskomponente. Wenn ich diese Quitte jetzt verwende, eine große Tradition ist, wenn ich einen Gänsebraten mache oder einen Entenbraten und da die Quitte mitschmoren, ja, dann bekomme ich einen wunderbar schönen Saft, einen fruchtigen und die Bitterstoffe der Quitte heben mir das Fett von der ganz, die meistens sehr, sehr fett ist. Das kann ich dann viel leichter essen, ist bekömmlicher, schmeckt besser und von der Verdauung noch intensiver und besser. Also was will ich noch mehr haben? Even when the ingredients are the best in the world, making vinegar is a very complicated operation. Ja, wichtig ist, dass wir den frisch gepressten Saft sofort auch verarbeiten. Gerade die Quitte ist sehr, sehr sensibel dafür. Also wird der Quittensaft sofort äh, bei uns verarbeitet. Äh, er wird sofort eben eingekocht, sehr vorsichtig, bei schonender Temperatur, maximal 78, 79 Grad, das sollte es sein. Ist ein sehr, sehr langsamer Prozess, das heißt, die, das Einkochen dauert äh, Tag und Nacht. The moist is constantly controlled to create the optimal living conditions for the bacteria. Erwin is called the aroma catcher. Erwin follows it constantly, sometimes getting up at night, taking samples and testing the alcohol and the acidic content. Once the bacteria has settled, the vinegar is stored in glass cowboys until it is ready to be slowly matured in small oak barrels. His vinegars then need up to five years before they can be appreciated. The Gegenbauer family established the company in 1929, producing pickles and soured vegetables. During the war, they had to produce their own vinegar from the fruits available. When Erwin took over the business, he went on experimenting. Ja, da haben wir unsere Apfelbalsam-Essige jetzt, was ganz Junges, 2008, das werden wir noch nicht probieren, 2007 wird schon interessanter. Unlike other vinegar producers, Erwin willingly explains how he makes his quality vinegar. On the roof of the brewery, he keeps the balsamic wine vinegar under the open sky. Auf der Dachterrasse im Freien lagert der Balsam Essig und wir sagen, dass der Essig im Winter schläft. Das bedeutet, durch die Kühle ist er konserviert, da tut sich nichts. Und im Sommer muss man sich das so vorstellen, die Sonne scheint jetzt ganz stark auf die Fässer. Im Inneren des Fasses entstehen höhere Temperaturen. Man kann es mit dem Glashaus vergleichen. Und wir haben immer noch Wasser gebunden im Essig und dieses Wasser verdampft uns durch die Poren des Holzes. Und somit konzentriert sich der Essig. Und dieses Spiel Sommer, Winter, Sommer, Winter ergibt dann diese wunderbare Harmonie im Balsamessig. 
schauen wir uns einmal an, wie so etwas schmeckt. Ich äh, schau mal da hinein. Aha. Da ist schon so viel verdunstet, dass ich mit dieser kleinen Pipette jetzt nicht mehr rein kann. Ich würde sagen, schauen wir uns vielleicht das nächste Fass an. Schauen wir, ob da was drin ist. Hier, the process can be much longer, taking even 20 years, but the little that remains is extremely savory and precious for the palate. Man sieht schon an der Farbe, es ist nicht schwarz. Das ist, uh, so wie ich an der Farbe sehe, ein ungefähr zehn Jahre alter Muscatella Balsam. Das heißt, wir bauen sie reinsortig aus. Aber das ist hier von der Farbe eindeutig nicht schwarz, weil wir kein Zuckerkolleur dazugeben, kein Karamell, also keinerlei Chemikalien. Wir lassen ein absolutes Naturprodukt. Schau mal, wie das schmeckt. Naja, ich glaube, das kann schon mal Freude machen. Good taste, quality and sensuality have always been considered important in Vienna. The center of the city is shaped by magnificent imperial buildings. The area where there is the Naschmarkt today was never planned to be a market, but really should have been a boulevard running from the center of Vienna to Schönbrunn Castle and its gardens. The curved road would have given the possibility to build around the Vienna River that runs under the market still today. The area did not have a good reputation, and the authorities allowed the avant-garde artists to exhibit their works here. In the 19th and early 20th century, the whole area developed as a center for modern art and architecture. The Kuchera stall has been at the Naschmarkt for four generations. It has witnessed the changes from a very popular to a trendy market. Yet Karl and his wife Gabriella continue selling fruit and vegetables there. Most of their vegetables are farmed on their own land, even though they need to constantly supply at the wholesalers to support demand. The stall bears a variety of plums and stone fruit apples and pears from alpine valleys and different berries, all from the Austrian regions. <laughs> Gabriella and Karl always wear their traditional Viennese clothes at the market. It's a habit, but also a promotional tool underlying their link to tradition. Karl's grandmother used to bring their harvest to the Naschmarkt with a horse-drawn buggy. Now their land is part of the urbanized area surrounding Vienna. Times have changed, but their plot is still dedicated to the growing of rare and old vegetables. At the end of summer, it is time for the celery roots. <laughs> One of the oldest root vegetables recorded in history, it is a perfect non-starch substitute for potatoes when peeled, grated and cooked in lemon juice or milk. Together with their son who takes care of the gardens, Karl checks the ripeness of the various crops, harvesting what is ready. Another of their specialities is the dark, ancient carrot called Urkarotte, which is richer in vitamins and minerals than the more common carrots. The Kutcherers have gained such a name that they have started a delivery service bringing the fresh vegetables from their plot and the Naschmarkt directly to the homes of the clients.
Just in front of the Couturier stall, there is another vegetable stand run by Mario Berber. They are friends, as Mario's family has been managing the stand for 35 years now. Gabriella and Mario often discuss the products they have on sale, as Mario gets most of his from suppliers coming from the south of Europe. Mario was born in Austria, but his parents came from Greece adding a typical southern European touch to the stall. Wow. <laughs> Mario thinks that he needs to diversify his products and has decided to offer ready-prepared foods that his mother prepares at home. Spinach pies, tzatziki and various breads. He has also started to sell locally brewed beers making his stall a popular meeting point for many youngsters. <laughs> the Nashmarkt has become a place of encounters. When some of the stalls take away their products from the alleys, others spread the road with their tables and chairs. The market becomes a trendy chill-out. Many stall vendors have expanded their activity and now serve their products hot. Unique to this market, its nightlife is intense and suggestive. Strolling around the 120 stalls of the market is in some way like exploring different continents. Reza Odabai comes from Iran. He it's bought his stand 20 years ago and sells the most delicious dried fruit, figs, morello cherries, Iranian barberries, smoked almonds, pasticcios, cashew nuts with curry, pomegranate paste, and of course, fresh and dried dates. Bei uns gibt es keine mit manchmal mit Omelet, Eier, Datteln. Ist das Fleisch? Mit mit Datteln? Ja ja. Aber es schmeckt ja ganz süß dann, oder? Ja ja, ich sehe. Aber es ist eine Hauptspeise, keine Nachspeise. Nein, in der Früh Frühstück. Frühstück. Ein Frühstück, Frühstück, Omelette mit Datteln und mit. Das klingt super, ja. Sehr gut. Ich gebe Ihnen diese, wie man vorbereitet. Danke. Moment, Helge, das können wir nicht mitnehmen. Reza suggests using the Iranian barberries and his distinguished saffron to make saffron chicken with barberry rice. It is one of the most loved dishes in the Persian Gulf. Super, danke schön. In the Iranian cuisine, dry fruit accompanies meat dishes, giving them that sweet touch, often balanced by cinnamon, garlic, and parsley. More and more of the Nashmarkt's fixed stalls have been taken over by people of foreign origin with a passion for cooking. Aber hast du ein bisschen Chili? Habt ihr ein grüne Chili? Ha? Habt ihr? Haya Mocho is from Tel Aviv. She put up this restaurant some years ago, naming it after the first letters of her four children. Neni. Wow, der kriegt den besten Jerusalem Teller jetzt. So viel Liebe und Leidenschaft reingegeben, ha? Ja. Ha? Man sagt, viele Köche verderben den Brei, aber bei uns nicht. Haya brought to Vienna the tastiest and spiciest dishes coming from all over the world. Three of her children are now helping in the kitchen and the activity is booming. Es ist gut für mich, einen Spur zu salzen. 
Stimmt's? Ist er verliebt, ne? Ja, ich glaube, der ist verliebt. Sag ihm, bevor er ganz verliebt ist, soll er ein bisschen weniger Salz reingeben, ne? Würde nicht schlecht sein, ja. Ja. Okay, die Chefin sagt weniger Salz. Wow. Voilà. Und der Markt äh, war für mich, wenn ich eine Gastronomie aufmache, da kam für mich nur ein Platz in Frage. Das muss ein Markt sein. Dass der Naschmarkt das war, das war ein Zufall. Her recipes are exciting treats of chicken and veal with paprika, oriental spices, green tahini and hummus. Ich bin zum Beispiel rumänischer Abstammung. Es kamen die Russen, Äthiopien, von der ganzen Welt, Marokko, Jemen, von der ganzen Welt kamen Menschen. Das Israel ist ein Land, das so viel Respekt haben muss, weil so viele Nationen gekommen ist. Ja? Und für mich war klar, wenn ich ein Lokal hier aufmache, werden bei mir alle Farben der Welt arbeiten. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit einer Familie, die dauernd gekocht haben. Ja? Meine Oma, mein, deine Oma, meine Oma, meine Tanten, alle haben gekocht. Und wir waren überall dabei, aber die Mütter haben immer für die Kinder gekocht. Ja? So habe ich nie die Gelegenheit, selber was für meine Eltern zu machen. Ich habe den Sami geheiratet und klar, fing ich an, dann äh, sofort zu kochen. Am Anfang habe ich ja. Tee gekocht und heute mache ich für 2000 Leute Catering. After having seduced the clients at the market, Haya was convinced to produce and sell her hummus to retailers around the whole country. Made with the freshest of chickpeas, it is blended with tahini, olive oil, lemon juice, salt and garlic. A concentration of iron, Vitamin C, Proteins and Dietary Fibers. Das Tachina, was ich vorhin erzählt habe, dass man zu dem Falafel äh, so richtig dunken kann, damit essen kann, das ist diese Tachina. Das ist eine reine Sesammasse, äh, die dann mit den Kräutern und Gewürze und Wasser verdünnt wird. Und dann ist das so flüssig. Wenn man die Tachina kauft, ist es eine festere Masse. Und durch diese äh, Verarbeitung wird das hell. Es ist auch eine dunkle Farbe. Und durch die Verarbeitung wird das immer heller, ja? Das ist richtig so ein Gedicht vom Geruch, ja? Das, ist, das riecht einfach gut, das schmeckt gut, das ist gesund. Das ist das vegetarische Leibchen, eigentlich, was man nennt. Und da, wenn ich das esse, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Weil es einfach gesund ist. Mmh, fängt wirklich gut. The Nashmarkt is one of the oldest markets in Europe, but has changed face several times. One of the most significant changes was the introduction in 1916 of the fixed stalls. More recently, new regulations have turned what was a popular market into a trendy one. Alexander Hengel was appointed by the city administration to manage the city markets and control their functions. Es war nur früher so bis 2006, dass wir eine strengere Marktordnung hatten. Das heißt, bei dem Stand war es nur möglich mit Konserven zu handeln, bei dem Stand war es nur möglich mit Fleisch zu handeln und so in die Richtung ist es gegangen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Es ist der Handel mit Waren aller Art entweder zugewiesen oder eben die Gastronomie, je nachdem. Das heißt, jeder Standler kann sich aussuchen, womit er handelt. Das heißt, es öffnet natürlich den freien Markt mehr. Das heißt nichts anderes, aber auch genauso hören wir in die Richtung Kritik. Aber mittlerweile bekommt man an jedem dritten Stand Essiggemüse. The arrival of the supermarkets hit the economy of the Nash Markt severely, but it has been able to renovate itself, attracting local and foreign customers, be it sunny, cold or rainy. Da bin ich aber der Meinung und auch das komplette Markt und der Meinung, der Markt regelt sich selbst. Wenn das Geschäft gut läuft, dann wird es das weiterhin verkaufen. Wenn das Geschäft schlecht läuft, na, dann wird ein Standler aufhören, mit einem anderen verkaufen oder mit einem anderen Warensortiment fahren müssen. Even though the attitude of the city administration is very open, the food is constantly checked and Alexander must be the bad guy. Jawohl, wird er eine Routinekontrolle, nach dem Lebensmittelrecht, ich schau mir das ein bisschen an. Bitte, ja. So, mein Sakula ist aber bei Ihnen gleich draußen. Jawohl. Wir führen Kontrollen durch, nicht nur nach dem Lebensmittelrecht, 
und auch nicht nur nach der Gewerbeordnung, sondern genauso Preisauszeichnungsgesetz, Maß- und Leichtgesetz und diverse andere Konsumentinnenschutzbestimmungen, die es gibt. Wir sind als MA59 Marktamt eigentlich die Konsumentinnenschutzabteilung von dieser Stadt. In die Richtung geht unsere Aufgabe. Na ja, derzeit ist Urlaub, also lokal geht, aber die Fisch. Frischfisch nicht so gut. Frischfisch kann man sagen nicht so gut, weil es zu heiß und meistens Urlaub. Ja. Fisch wird immer teurer. Muss ich ehrlich sagen, wirklich. Viel. Ja, man sieht es von den Preisen her, das hat ordentlich nachgezogen, gell? Ja, aber wenn die ein Sitzung jetzt 22 Euro Einkauf ist. Na ja, natürlich. Ja, der Ware. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, ja. Und Thunfisch wird auch immer weniger und teuer. Also Suchtware ist überhaupt ja, wobei, kein Ja, wobei, da sind sie mit 44,90 eh noch gut ja. unterwegs, sage ich jetzt einmal. Muss ich sagen, While checking the food, Alexander talks to the stallholders to better understand their difficulties and needs. 4 Grad, sehr gut. Perfekt, danke. Das Eis macht sie auch selber, oder? Ja, wir haben eine so weiß. Genau. Ja, wir haben eine Eismaschine. Und ja, nichts Braunes dabei, die Augen sind ja. nicht trüb. Das zum Sehr Beispiel gut. die wichtigste ist die Rochenvögel, ist die Ammoniakgeruch. Ja, ja, klar. Das ist die Sommer bestelle ich das Sehr nicht. Sehr gut. Dann zum Beispiel, das sind die Auch hier. Perfekt. Perfekt. Das St. Peter finde ich auch super, schauen Sie mal. Perfekt. Das ist die wichtigste. Ja. Das können wir, das können wir wieder weggeben. Jawohl. Food standards is not the only control issue Alexander deals with. He collects complaints about the products on offer and makes sure the complaint is addressed to. The two Uman brothers, Erka and Gorkan, came here from Turkey and put up this fish stall some years ago. They did good business and decided to renovate and establish a restaurant where clients can eat their fish. It is setting the standard in Vienna as one of the tastiest fish restaurants in town. Gorkan's wife, Shenai, is now in charge of the supplies. Die italienische Firma ist nach wie vor unser Hauptlieferant, was Süßwasserfische betrifft und auch was äh, Miesmuscheln, Mongole betrifft. Sonst Wildfangfische, Mittelmeer, Wildgoldbrasse, Wildbolzbarsch, St. Petersfisch, diese Sachen, was halt angeboten wird, was am Markt ist. Shenai knows her clients' food habits, which she follows, but sometimes challenges them with new proposals. Am Anfang, wie wir aufgemacht haben, haben die Österreicher ja nicht wirklich Wildfangfisch geschätzt. Mittlerweile hat sich das sehr geändert. Hauptsächlich hat man eben aus Italien noch die Goldbrasse, den Wolfbarsch gekannt, also Bransino Orata sozusagen und die kleinen Fische und ein bisschen Wongole und ein bisschen Missmuscheln. Der Rest war nicht so bekannt. Welsfilet gerne. Ist gerade reingekommen, schauen wir mal. Das ist halbes Kilo, ist okay? From the North Sea comes the Souls, Turbot, Salmon Fillet and Atlantic Halibut, while from France come all the wild catch, including the sort after ray wings and sea devil. Die Leute essen sehr viel bewusster, schauen, wo wurde der Fisch gefangen, möchten noch die Information haben, ist es Aquakultur, wird auf den Bestand geschaut, eher ja, nein, und das möchten sie natürlich alles genau wissen. Dementsprechend kostet der Fisch natürlich mehr, aber die Leute, die das zu schätzen wissen, sind natürlich auch bereit, das dementsprechend zu zahlen. No matter where the fish comes from, its freshness is guaranteed. No fish on the stall was caught more than 24 hours ago. And these are the details that count when serving fish. The Austrian cuisine has been influenced by all the countries surrounding it. A stall which has been running for 50 years is the tiny but precious gourmet store 
run by Gerhard Obeneck. His stand is legendary. Artists, politicians and members of the Viennese upper class come here when they have some time to spend. Die Tüchte für die Bistecke Fiorentina, ja, und mit dem Restfleisch machen sie herrliche Salami, ja. Ah, die schaut schon so. Ja, fantastisch. Nein, das Speck ist schon, ein Schweinespeck, ja. sonst wäre es zu trocken, ja. mit einem Schuss Chianti Wein im Brett drinnen. Ja. Braucht man nicht so viel trinken ja. dazu. Genau, das ist ja. super, ja. <lacht> Amongst his most interesting proposals, Gerhard has deer meat, homemade roast beef and roast pork and the most incredible hams. Das ist natürlich einer der wertvollsten äh, Stücke in meinem Geschäft. Das ist, Mangalitzer Schweine, die werden richtig gemästet. Das sind die meiste Zeit im Freien. Eine Freund von mir hat am Rande vom Neusee, dass die 60 Mangalitzer Schweine, die schwerste Sau, wiegt 390 Kilo. Ja, das sind wahnsinnig liebe Schweindel. Und ich habe immer den Schmäder im Geschäft. Äh, weißt du, das, mein Geschäft lebt erst einmal von den Produkten und zweitens einmal vom Lavendel, wie man in Wien sagt, vom Schweine. Und dann habe ich so ein Foto von so einem Mangalitzer Schwein. Ja, und dann sage ich, Bevor die getötet werden, machen wir noch schnell immer ein Foto von dem Schwein. Ja? Und manche Damen sind natürlich ein bisschen ja, erschrocken, aber das sind wirklich ganz herzige Schweinchen, wenn sie klein sind, also, ja, mit, mit 7, 8 Kilo, aber dann wachsen die sich aus an der richtige, da kann man drauf reiten. Nicht? Aber, ja. Ernährung, Bewegung, Entspannung, sage ich. Man darf das Fett ohne weiteres essen, nicht? Ja, das ist ein gesundes Fett, weil die sehr viel Grünfutter fressen. Und, und the delicacies that Gerhard keeps are a mix of imported finesses and local luxury bites. Some of these may even be better than the originals produced in other countries. Dann habe ich noch eine besondere Käsespitze und das ist ganz was Besonderes. Ein Freund von mir hat Biologie studiert, mit unserem Bürgermeister Häupl sogar, ja. Und der ist im Waldviertel daheim und züchtet seit 15 Jahren Wasserbüffel. Und der macht den besten Mozzarella. Das ist 100% Büffelmilch, ja. Kommt in den Kübeln, ja. Ja, ja, in den Kübeln kommt er, ja, und das ist Mozzarellas 100% Büffel und die ist so gut, ganz frisch, ein bisschen kompakter noch, oder wenn er gereift ist, ja, fließt zum Teller wie ein Burrata, ist aber 100% Büffel mich. The exquisite Mozzarella Gerhard refers to is produced thanks to the milk of these water buffaloes grazing at an hour's ride from Vienna. The Asian animals were brought to Europe by the Crusaders, and can be found in the Balkans and southern Europe. In Austria, they disappeared a century ago, but Robert Paget decided to breed them for the quality of their milk. Ich halte jetzt seit fast zehn Jahren Wasserbüffel. Bin noch immer der Einzige in Österreich. Der Zugang zu den Wasserbüffeln ist eigentlich durch meine Sozialarbeit in Indien entstanden. Ich arbeite regelmäßig mit Ziegenhaltern in Westindien und äh, habe auf diesem Weg auch Wasserbüffel kennengelernt und die Milch von den Wasserbüffeln. Robert moved to the countryside from Vienna in the 70s and strongly believes in a bond between animals and man. Die Milch ist sehr fett, hat 8 und macht jeden Rohmilchkäse zu einem unglaublich guten, molligen, runden, lang reifenden Käse. After his travels in Asia, he decided to research different cheese making techniques in Europe. In France, he learned how to make goat milk cheese and in southern Italy, the mozzarella cheese. For Robert, the slow process of cheese making is an intense meditative exercise. His whole work is based on principles of simplicity and love for life. He chose this area because he believes the cheese is better if prepared close to where the animals live. The north of the Danube is also a great wine region where the best Austrian whites are produced. Robert often exchanges his cheese with the wine of his neighbors. Bei einem gewissen Reifezustand kann man dann diese Mozzarella äh, zu einem sehr äh, gummiartigen, 
Teig ziehen. So ist richtig. <laughs> Mozzarella is made by cutting the cheese and then kneading it when it reaches the right consistency. Over the years, he has learned to understand how the bacteria develops and he can feel, smell and see when the dough is ready. Nach dieser weiteren äh, Rastzeit äh, kommt das eigentliche Filatieren, sagt man. Äh, diese Teige werden mit sehr heißem Wasser, 90 bis 100 Grad, übergossen und bilden eine gummiartige Konsistenz. Diese genaue Einschätzung, wann der Teig am besten ist, ist die Kunst des Mozzarella-Machens. Diese gummiartige, sehr dehnbare Konsistenz ermöglicht dann die Formung von Kugeln. Es gibt ja nach der EU gibt's ja ein Problem für mich, wenn in Italien äh, 51 Büffelmilch drin sind ja, und 49 Kuhmilch, dann darf oben stehen echter Büffelmilch Mozzarella. Aber dieser Mozzarella, das ist wie gesagt 100 Büffelmilch und ist so gut. The Nashmarkt is not only where foods coming from all over the world meet, it is also where new combinations are developed. And the champion here is Kim Sohi. The Erdbeeren sind nicht einmal Saison, schmeckt aber trotzdem gut aus, die Himbeeren. Die Himbeeren sind schön. Austerische. Born in South Korea, when Kim came to Austria, she studied fashion and design, but then discovered her natural talent for cooking. Super. Gut. Ich will alles haben, wirklich alles haben. Ich will alles haben. <lacht> gut. So, was mache ich dann eigentlich dann, dann noch? Dann Today, Kim is one of the most charismatic and highly decorated chefs in Austria. Hallo, meine Lieben. So, was haben wir denn da? Wir machen heute einen Fisch. Bananenblattel. Bananenblattel? Ja. Was Schauen wir mal, der Lachs lächelt mich so super an. Dann nehmen wir Lachs. Ja. Lachsfilet in Bananenblatt. Ja, genau. Ah, machen wir mal. Interessant. Hallöchen, meine Fische. So. Goldbrasse. Mm. Schauen Sie mal, Frau Kim, so eine ganze Seite. Und ja. gleich ohne Haut? Ja, bitte, ohne Haut. Oder soll ich die Haut abziehen? Nein, das geht schon. Einfach das Haut abziehen, zack, geht schon. Kim learned to cook from her mother and loves playing with the different food cultures. Asian, Mediterranean, Scandinavian and of course the local cuisine. But she never makes the mistake of just mixing together different elements. She has developed her own style based on simplicity and rigor. So, Daniel, Maria, zum Tuna einmal. So, sit in the hund, Dadegani. Okay, yes. Kim's dishes are never heavy and always very healthy. They are based on the five fundamental elements taught by traditional Chinese medicine. Earth, wood, fire, water and metal. Das gibt der letzten das ganze einen schönen aromatischen Geschichte. At the Nashmarkt, Kim has called her restaurant the studio. It is here that she experiments and organizes cooking workshops where she can pass on her culinary explorations. Today, Kim is going to surprise us with a dish that reveals her style. Mm. Said to be a mistake by the chef of Emperor Franz Josef, the Kaiserschmarrn is today considered a masterpiece of the Viennese kitchen. Nicht 
nicht so fest rühren, so leicht unterrühren. So. Das fluppt sogar gut. Genüsslich genüss meinen Käse schon mal genießen. But Kim does it her way. In the compost of roasted Styrian plums, she adds an element that takes her back to her roots, ginger. Schön, dass es karamellisiert wird. Und dann ein wenig Ingwer. Und richten. Nicht zu lang, dann fülle ich die Farbe. Es ist auch schon fertig. So, jetzt reißen wir das Ganze. Ja, so soll es sein. Leicht. Wie man sieht, der Teig fließt ja leicht raus. Genau so. Und jetzt reißen. The sight of the dish is breathtaking. Today, some of the original stalls at the Naschmarkt are considered a cultural heritage. Some are the leaders of a culinary avant-garde in Vienna. Like a rich and elaborate waltz, the market dances to the music of its food, attracting those who are eager to appreciate it, giving it the attention and time it needs.